Hi everyone, this is Sachin Arayana. Hope you are all doing fine. Kevalam Varpiyokka Modati Rupani Maathrame Upayoginchi Mana Nithi Jeevitham Lohe Jarge Vishayal English Lohe Ella Chepkovalu Chutham. E video Poorthi Ga Choosin Tharuvata English Nech Koda Mana Di Inta Easy Ga Unntu Unda Ani Mee Kani Pishthu Undi. Right? Ippudu Manam Varpiyokka Modati Rupani Maathrame Upayoginchi Language Ni Ella Generate Cheyalu Chutham. Verbi of the mother trupa me, rent a part siga, divide chesanicata. Mother the word bunny, Tarwata rendo the verbi of the mother trupa. Mutta mother, verb and tento telskunda. Word, verb and ante telulo, cria. Leda, inca simple gachup codanke, panini telichese padam. Panini telichese padamante anti. Aim pani charutondi. Leda, jarike pani amiti. Ananapuno. ఆ ప్రశ్నకి సమాధానంగా వచ్చే పదం ఏదైతే ఉంటుందో అదే పని తెలియచేసే పదం అవుతుంది దాన్ని మనం క్రియా అంటాం ఇంగ్లీష్ లో అయితే వర్బ్ అని అంటాం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే చైతు ఏం చేస్తున్నాడు అని అడిగినప్పుడు చైతు ఆడుకుంటున్నాడు సెంటెన్స్ లో ఈ సెంటెన్స్ లో ఏ పని జరుగుతోంది లేదా ఈ సెంటెన్స్ లో జరిగే పని ఏమిటి అని అన్నప్పుడు ఆడుకోవడం అనే పని జరుగుతుంది ఆడుకోవడాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ప్లే అంటాం దాన్ని వర్డ్ అని ఇంకా సింపుల్ గా యాక్షన్ వర్డ్ అని అంటున్నాం ఇప్పుడు సెకండ్ సెంటెన్స్ లో చూస్తే అమ్మ ఏం చేస్తోంది అని అన్నప్పుడు అమ్మ వంట చేస్తోంది అంటున్నాం అయితే ఈ సెంటెన్స్ లో ఏ పని జరుగుతుంది లేదా జరిగే పని ఏమిటి అని అన్నప్పుడు వంట చేయడం అనే పని జరుగుతుంది అంటే వంట చేయడం అనేది పనిని తెలియచేసే పదం దీన్నే ఇంగ్లీష్ లో వంట చేయడాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో కుక్ అంటాం కుక్ అనేది వర్డ్ అవుతుంది లేదా దాన్ని మనం యాక్షన్ వర్డ్ అని అన్నాం ఇక రెండో విషయానికి వస్తే వర్డ్ వన్ ఇంగ్లీష్ లో ప్రతి పనిని తెలియచేసే పదానికి లేదా వడుపుకి నాలుగు రూపాయలు ఉంటాయి నాలుగు రూపాయలు ఏంటి అంటే వర్బ్ వన్ వర్బ్ టూ వర్బ్ త్రీ వర్బ్ ఫోర్ వీటిని మనం షార్ట్ గా వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ అంటున్నాం వర్బ్ యొక్క నాలుగు రూపాయలని ఎలా చూపించాలో ఎగ్జాంపుల్స్ లో చూద్దాం ప్లే అంటే ఆడుకోవడం ప్లే అనేది వర్బ్ దీనికి వి వన్ ప్లే వి టూ ప్లేట్ V3 ప్లేట్ ఎప్పుడైతే వి టూ ఈడి ఏమి తీసుకుంటుందో చివరిలో వి త్రీ కూడా ఈడి తీసుకుంటుంది ప్లేట్ ప్లేట్ వి టూ లో ఈడి వచ్చినప్పుడు వి త్రీ లో కూడా ఈడి వస్తుంది ఇవి రెండు సేమ్ ఉంటాయి ఒకేలాగా కనిపిస్తాయి ఆ తర్వాత ప్లేయింగ్ ఈ మొదటి రూపానికే ఐఎన్జి చేర్చాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మొదటి రూపానికి మార్పు చేర్పులు ఏం లేకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ఐఎన్జి చేర్చిన వల్ల అది వి ఫోర్ అవుతుంది అన్ని కేసెస్ లో అలా ఉండకపోవచ్చు రెండో ఎగ్జాంపుల్ లో కుక్ అని అన్నాం కుక్ అనే వర్బుకి వర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం కుక్ వి వన్ కుక్ అవుతుంది వి టూ కుక్ వి త్రీ కుక్ వి ఫోర్ కుకింగ్ ఇలా దీంట్లో కూడా మనం గమనిస్తే వి టూ ఈడీ తీసుకుంది చివరిలో వి త్రీ కూడా ఈడీ తీసుకుంటుంది దీంట్లో ఈడీ వస్తే ఆటోమేటిక్ గా వి త్రీ లో కూడా ఈడీ వస్తుంది ఇది గమనించాల్సిన విషయం తర్వాత వర్బ్ యొక్క మొదటి రూపానికి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ రాసేసి ఐఎన్జి చేర్చాం దానివల్ల అది వి ఫోర్ అయ్యింది వర్బ్ యొక్క నాలుగవ రూపం అయ్యింది ఇప్పుడు మనకి వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ లని అలా కాసేపు పక్క నుంచితే కేవలం మనం వర్బ్ యొక్క మొదటి రూపాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించి లాంగ్వేజ్ ని మన నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడే భాషని ఎలా జనరేట్ చేయాలో చూద్దాం మనం వర్బ్ అంటే ఏంటి తర్వాత ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ అంటే వి వన్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఆ వి వన్స్ ని అంటే ఆ ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్స్ ని మన నిత్య జీవితంలో ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి వాటిని ఉపయోగించి ఇంగ్లీష్ ని ఎలా మాట్లాడాలి అనేది తెలుసుకుందాం నేను కొన్ని ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్ అంటే వి వన్స్ ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది వాటి అర్థాలు ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే వెయిట్ కాసేపు ఆగు అని అర్థం దీని అర్థం ఎదురు చూడడం అనేది కూడా వస్తుంది కానీ నేను మన సందర్భానికి తగ్గట్టుగా కాసేపు ఆగు 
అనే అర్థం మాత్రమే తీసుకున్నాను మూవ్ జరుగు డిసైడ్ నిర్ణయించు రన్ పరిగెత్తు స్టాప్ ఆగు ఇన్హేల్ గాలి లోనికి పీల్చుకో ఎక్స్హేల్ గాలి బయటకి వదులు సి చూసు స్పిట్ ఉమ్మివేయు రిమెంబర్ గుర్తుంచుకోను గుర్తుపెట్టుకోను ఇక్కడి ఈ వి వన్స్ ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది కానీ ఈ పదాలకి అంటే ఈ ఈ వి వన్స్ కి మొదటి అక్షరాలన్నీ క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉంచడం జరిగింది అంటే ఈ ప్రతి పదం కూడా ఒక సెంటెన్స్ కి ఈక్వల్ అన్నమాట ఇది కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది ఒక సెంటెన్స్ కి ఈక్వల్ కాబట్టి సెంటెన్స్ లో మొదటి పదం యొక్క మొదటి అక్షరం ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది రైట్ ఈ వి వన్స్ ని మనం సందర్భానుసారంగా పలికే విధానాన్ని బట్టి ఆర్డర్స్ కావచ్చు ఆర్డర్స్ అని అంటే ఆజ్ఞాపించడం కావచ్చు రిక్వెస్ట్ కావచ్చు అంటే రిక్వెస్ట్ అంటే అభ్యర్థించడం అప్పీలింగ్ ఎదుటి వాళ్ళని అభ్యర్థించడం కావచ్చు లేదంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సూచనలు ఇవ్వడం కావచ్చు లేదు అని అంటే థ్రెటనింగ్ బెదిరించడం కావచ్చు వార్నింగ్ హెచ్చరించడం కావచ్చు కమాండింగ్ కమాండింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్డర్ ఇలా మనం పలికే విధానాన్ని బట్టి వాటి అర్థాలు ఆధారపడి ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు చూద్దాం వెయిట్ ఆగు మూవ్ జరుగు డిసైడ్ నిర్ణయించుకో రన్ పరిగెత్తు స్టాప్ ఆగు ఇన్హేల్ గాలి లోపలికి పీల్చండి ఎక్స్హేల్ గాలి బయటకు వదలండి సి చూడు స్పిట్ ఉమ్మేసి రిమెంబర్ గుర్తుంచుకో ఇలా ఇప్పుడు వెయిట్ ఆగు అని అన్నాం ఆగండి కూడా కావచ్చు మూవ్ జరుగు లేదా జరగండి కావచ్చు డిసైడ్ నిర్ణయించుకో లేదా నిర్ణయించుకోండి రన్ పరిగెత్తు లేదా పరిగెత్తండి స్టాప్ ఆగు లేదా ఆగండి ఆపు లేదా ఆపండి ఇన్హేల్ గాలి లోనికి పీల్చుకో గాలి లోనికి పీల్చుకోండి ఎక్స్హేల్ గాలి బయటకు వదలండి లేదా గాలి బయటకు వదులు సి చూడు లేదా చూడండి స్పిట్ ఉమ్ము లేదా ఉమ్మండి రిమెంబర్ గుర్తుంచుకో లేదా గుర్తుంచుకోండి అనే అర్థాలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఇవే పదాలని అంటే ఈ ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్ ని ఇక్కడ తీసుకుంటూ వాటి ముందు మరికొంత సమాచారం చేర్చడం జరిగింది ఈ పదాలని వీటితో పాటు ఉపయోగించి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ఎలాగో చూద్దాం అలా మాట్లాడినప్పుడు వాటి మీనింగ్ కూడా ఏమవుతుందో చూద్దాం ప్లీజ్ వెయిట్ దయచేసి వెయిట్ చేయి లేదా దయచేసి వెయిట్ చేయండి ప్లీజ్ మూవ్ దయచేసి జలుగు లేదా జలగండి ప్లీజ్ డిసైడ్ దయచేసి నిర్ణయించు లేదా దయచేసి నిర్ణయించండి ప్లీజ్ రన్ దయచేసి పరిగెత్తు లేదా దయచేసి పరిగెత్తండి ప్లీజ్ స్టాప్ దయచేసి ఆగు లేదా దయచేసి ఆగండి ప్లీజ్ ఇన్హేల్ దయచేసి లోనికి గాలి పీల్చండి ప్లీజ్ ఎక్సేల్ దయచేసి గాలి బయటకు వదలండి ప్లీజ్ సి దయచేసి చూడండి ప్లీజ్ రిమెంబర్ దయచేసి గుర్తుంచుకోండి అలాగే డోంట్ వెయిట్ వెయిట్ చేయొద్దు డోంట్ మూవ్ కదలొద్దు డోంట్ డిసైడ్ నిర్ణయించొద్దు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవద్దు డోంట్ రన్ పరిగెత్తొద్దు డోంట్ స్టాప్ ఆగొద్దు డోంట్ ఇన్హేల్ లోనికి పీల్చొద్దు డోంట్ ఎక్స్హేల్ గాలి బయటకు వదలొద్దు డోంట్ సి చూడొద్దు డోంట్ రిమెంబర్ గుర్తుంచుకోవద్దు అంటే మర్చిపోవద్దు అలాగే డోంట్ యూ డు యూ వై డి యూ అండ్ వై డోంట్ యూ ఇవి ప్రశ్న గుర్తుని తీసుకుంటే ఇక్కడ గమనించాలి ఇవి ప్రశ్నలు కాబట్టి డోంట్ యూ వెయిట్ నా కోసం వెయిట్ చేయవా ఓకే డోంట్ యూ మూవ్ జరగవా 
డోంట్ యు డిసైడ్ ఏది నిర్ణయించావా డోంట్ యు రాంగ్ పరిగెత్తవా డోంట్ యూ స్టోన్ ఆగవా ఇక ఆపవా డోంట్ యు ఇన్హేల్ లోని గాలి వీల్చవా డోంట్ యు ఎక్స్హేల్ బయటకి గాలి బదిలేవా డోంట్ యు సి చూడవా డోంట్ యు రిమెంబర్ గుర్తుంచుకోవా ఇలా అలానే డి యూ వెయిట్ నువ్వు వెయిట్ చేస్తావా డి యూ మూవ్ నువ్వు జరుగుతావా డి యూ డిసైడ్ నువ్వు డిసైడ్ చేస్తావా డి యూ రాంగ్ నువ్వు పరిగెడతావా డి యూ స్టాప్ నువ్వు ఆపుతావా డి యూ ఇన్హేల్ నువ్వు లోని గాలి పీల్చుకుంటావా డి యూ ఎక్స్హేల్ నువ్వు గాలి బయటకు వదులుతావా డి యూ సి నువ్వు చూస్తావా డి యూ రిమెంబర్ నువ్వు గుర్తుంచుకుంటావా అలా తర్వాత వై డి యూ వెయిట్ వాయ్ అంటే ఎందుకు అని అర్థం వై డి యూ వెయిట్ నువ్వు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తావు వై డి యూ మూవ్ నువ్వు ఎందుకు జరుగుతావు వై డి యూ డిసైడ్ నువ్వు ఎందుకు అలా డిసైడ్ చేస్తావు వై డి యూ రన్ ఎందుకు పరిగెడతావు వై డి యూ స్టాప్ ఎందుకు ఆగుతావు ఎందుకు ఆపుతావు వై డి యూ ఇన్హేల్ ఎందుకు లోని గాలి పీల్చుకుంటావు వై డి యూ ఎక్స్హేల్ ఎందుకు గాలి బయటకు వదులుతావు వై డి యూ సి ఎందుకు చూస్తావు వై డి యూ రిమెంబర్ నువ్వు ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకుంటావు తర్వాత వై డోంట్ యూ యూజువల్ గా వై డోంట్ యూ ని మనం ఇండైరెక్ట్ సలహా ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తాం ఒకసారి చూద్దాం చూడండి వై డోంట్ యూ వెయిట్ ఎందుకు ఆగు ఆగితే బాగుండు ఆగు అని సలహా ఇవ్వడం అనమాట వై డోంట్ యూ మూవ్ ఎందుకు కాస్త జరగవు అంటే జరు జరిగితే బాగుంటుంది వై డోంట్ యూ డిసైడ్ ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకోరు మీరు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని అర్థం వై డోంట్ యూ రాంగ్ నువ్వు ఎందుకు పరిగెత్తు పరిగెడితే బాగుంటుంది వై డోంట్ యూ స్టాప్ ఎందుకు ఆపో ఆపితే బాగుంటుంది వై డోంట్ యూ ఇన్హేల్ ఎందుకు లోని గాలి పీల్చుకోరు మీరు పీల్చుకోండి పీల్చుకుంటే బాగుంటుంది వై డోంట్ యూ ఎక్స్హేల్ ఎందుకు గాలి బయటకు వదలరు మీరు వై డోంట్ యూ సి ఎందుకు చూడవు ఎందుకు చూడరు మీరు వై డోంట్ యూ రిమెంబర్ ఎందుకు గుర్తుంచుకోరు మీరు ఎందుకు గుర్తుంచుకో అని అర్థం చివరగా లెట్స్ లెట్స్ వెయిట్ కాసేపు వెయిట్ చేద్దాం అని అర్థం లెట్స్ మూవ్ పదండి వెళ్దాం అని అర్థం లెట్స్ డిసైడ్ అందరం కలిసి డిసైడ్ చేద్దాం అని అర్థం లెట్స్ రాంగ్ పరిగెడదాం లెట్స్ స్టాప్ కాసేపు ఆగుదాం లెట్స్ ఇన్హేల్ గాలి లోపలికి పీల్చుకుందాం లెట్స్ ఎక్స్హేల్ గాలి బయటకు వదిలేద్దాం లెట్ సి చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది లెట్స్ రిమెంబర్ గుర్తుంచుకుందాం గుర్తుపెట్టుకుందాం ఇలా వర్బ్ యొక్క మొదటి రూపాలకి అంటే ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్స్కి కొంత సమాచారాన్ని చేర్చడం వలన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ రావడం గమనించాం వీటిని మనం నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించుకోవడం వల్ల మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కేవలం వర్బ్ యొక్క మొదటి రూపాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించి ఆ వర్బ్ యొక్క మొదటి రూపాలకి ఇంకాస్త సమాచారాన్ని చేర్చి మన నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడే ఇంగ్లీష్ని ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలం అనే నమ్మకం వచ్చింది కదా థ్యాంక్ యూ వెరీ